गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई मजिद कुमार टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ओके सो योर फर्स्ट चैप्टर इज वैन वेयर एंड हाउ आपका पहला चैप्टर है कब कहाँ और कैसे ओके सो चलिए हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हैरो डोटस को कहा जाता है ओके सो बींग इन इक्वेसिटिव इज नेचुरल टू ह्यूमेंस जिज्ञासु होना मानव की स्वाभाविकता है यानी हर चीज़ के बारे में चाहे कोई भी चीज़ हो लोग हमेशा उन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं इच्छुक रहते हैं ए चाइल्ड टेंस टू टीयर ओपन अ चॉय टू सी वॉट इज़ इन साइड एक बच्चे को देखते होंगे रोते हुए कि वो ये कोई भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए रो रोने लग जाता है कि इस चीज़ में है क्या ये क्या है क्यों है कहाँ से आया ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस uh, उनके माइंड में रहता है चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेन आस्क थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस टू देयर पेरेंट्स एज टू व्हाई हाउ वेयर एक्सेट्रा इन देयर क्वेस्ट टू नो बच्चे अपने माता पिता से हजारों क्वेश्चन पूछ देते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में कि ये कहाँ से आ कहाँ हुआ कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ या ऐसा क्यों है हा? ये सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछ डालते हैं अपने माता पिता से हैव यू एवर सेट डाउन विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हियर देम नरेट स्टोरीज लाइक वैन वी वे आर यंग वी डिड दिस थिंग्स वे आर लाइक दिस एंड सो ऑन कभी आप अपने माता पिता दादा दादी के पास बैठे हैं तो अगर बैठे होंगे तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ वो सुनाते होंगे कि जब हम जवान थे यानी कि मैं जवान थी तो मैं ए, हम लोग ऐसे करते थे हाँ चीज़ें इस प्रकार की होती थी और भी बहुत सारी बातें बताते होंगे ठीक है सो थिंग्स ऑल अराउंड यू आर चेंजिंग एट अ रैपिड पेस आपके आसपास की वस्तुएं बहुत तेज़ी से बदल रही है ह्यूमन सोसाइटी हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम टू वॉट इज़ टूडे मानव समय के साथ डेवलप किया अपने आप को और देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्लोर हाउ द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन सोसाइटी हैज़ ग्रोन फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल्स ओके सो यह मानव की स्वाभाविक नेचर है यानी कि उनका प्रवृत्ति है कि यह पता लगा जा पता लगाया जाए कि दुनिया दुनिया जो है और मानव समाज किस तरह से एंशियन टाइम से डेवलप हुआ डेवलप डेवलप हुआ मतलब विकसित हुआ ठीक है सो ऑल दी नॉलेज इन दिस रिस्पेक्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय पीपल एंड पास्ड ऑन इन बुक्स ऑफ हिस्ट्री तो इस संबंध में सभी ज्ञान सभी नॉलेज हाँ लोगों द्वारा नोट किया गया और इतिहास में इसे हाँ लिखा गया ओके चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं वो व्हाट इज हिस्ट्री ओके इतिहास क्या है हिस्ट्री क्या है सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस यानी कि इट हिस्ट्री जो है एक पुरानी घटनाओं की एक अध्ययन है यानी कि एक स्टडी है जिसमें हम हम लोग ये सीखते हैं या जानते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था कौन सी घटनाएं घटित हुई थी ओके सो इट टेल्स अस अबाउट नाउ अर्ली ह्यूमन लिव्ड एंड प्रोग्रेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमें इस इतिहास हमें यह भी अध्ययन करवाती है यह भी हमें सिखाती है कि हजारों साल पहले मानव कैसे रहते थे और कैसे अपने आप को डेवलप किए ओके हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज नाव आवर पास्ट अफेक्ट्स दी वे वी लीव नाव हिस्ट्री हमारा यानी कि इतिहास जो है हमें यह भी सिखाती है यह अध्ययन करवाती है कि हमारा पास्ट हमें हमारे जीवन जीने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है ओके नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं ओके सो हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट एज इट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड How human beings have evolved over a period of time. यानी कि history इसलिए महत्वपूर्ण है 
इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि हम लोगों को यह समझने में मदद करती है कि कैसे लोग समय के साथ अपने आप को डेवलप किए ओके सो इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन डिस्कवर्ड एंड इन्वेंट वेरियस थिंग्स यह हमें यह भी बताती है हिस्ट्री कि कैसे लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ों का डिस्कवर किए यानी कि खोज किए और बनाए ओके फॉर एग्जाम्पल हाउ ह्यूमेंस इवॉल्व फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू रेसिंग द मून जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि कैसे पहले इंसान गुफाओं में रहते थे यानी कि पेड़ों के पेड़ों में पेड़ों के ऊपर रहते थे या फिर गुफा बना के अंदर में रहते थे और कैसे वो मून तक यानी कि चांद तक पहुँचे है कि नहीं इट टेल्स अस हाउ कल्चरल सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस यह हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि कैसे सांस्कृतिक सामाजिक और वैज्ञानिक विकास हुआ ठीक है इट टेल्स अस हाउ पीपल एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाई ट्रेवलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑन लैंड एंड ऑन वाटर विदाउट एनी मैप एंड नेविगेशनल टूल हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि कैसे जो खोजकर्ताओं ने यानी कि लोगों ने कैसे हजारों किलोमीटर पैदल चल के ज़मीन पे पानी में यात्रा करके बिना किसी मैप के बिना किसी नेविगेशनल टूल के नेविगेशनल टूल वो होता है जो कहीं जाने का हमें रास्ता दिखाती है शो करती है ठीक है उसको हम लोग नेविगेशनल टूल कहते हैं history help us learn from the mistake of the past and allows us to take better decision itihas hame apne bite hue kal yani ki jo hamara past hai uski galatiyon se seekhne mein bhi help karti hai aur hame ek behtar faisle lene ki anumati deti hai yani ki lena sikhati hai okay so In a nutshell, it tells us how we have reached our current state, which helps us to understand ourselves, our society, and our surroundings better. Okay, so it it has हमें यह भी बताती है, यह भी सिखाती है कि हम लोग अपने वर्तमान स्थिति में कैसे पहुँचे, हाँ? या ये सभी चीज़ें हमें बताती है कि कैसे हम लोग पहले के समय में रहते थे कैसे हम कैसी हमारी जीवन थी और अब कैसे है जिससे हमें अपने आप को और अपने समाज और अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं हम लोग उसके हेल्प से हिस्ट्री के हेल्प से ओके दी अर्थ वाज फॉर्म्ड बिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दुनिया जो है लगभग बिलियंस ऑफ यानी कि ये पृथ्वी बिलियंस ईयर्स अगो यानी कि पहले बनी थी लाइफ कैम इन टू बींग इन वेरियस फॉर्म स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें इस अर्थ पे ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवों की या जीवन की के अस्तित्व आए साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन्स कैम इन टू एग्जिस्टेंस अबाउट टू लैक ईयर्स अगो बेसड ऑन the remains and signs they have found scientist yani ki vaigyanik hame batati hai ki insaan is prithvi par lagbhag 2 lakh pehle vars aaye the matlab ye scientist bhi isliye ye bata rahe hain kyunki unko jo avshesh mile yani ki jo logon ka logon ke sharir ka jo hissa mila baad mein to wo unki jaanch padtal ya us pe apna experiment karke उन्होंने जानकारी दिया ओके दे बिलीव इट टुक ह्यूमेंस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गो फ्रॉम लिविंग इन कैब्स टू बी लिविंग इन सेटलमेंट एंड टाउन्स वो मानते हैं वो स्वीकार विश्वास करते हैं कि लोगों को ऐसे कई हजार साल लग गए उन गुफाओं से लेकर शहरों में आने तक और बसने तक में ओके हिस्ट्री The study of history is therefore divided into three periods: the ancient history, the medieval history, and the modern history. Is history को तीन पार्टों में इसीलिए बांटा गया है 
जैसे पहला है एंसियंट हिस्ट्री एंसियंट हिस्ट्री मतलब होता है कि प्राचीन इतिहास यानी कि पुरानी इतिहास ओके द मेडिएबल हिस्ट्री मतलब कि हो गया आधुनिक ये मध्य मध्यकालीन हिस्ट्री ओके एंड द मॉडर मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि आधुनिक जो बाद में उसको बनाया गया सबसे लास्ट में सो दिस पीरियड्स आर नॉट एक्सटेंडेड अक्रॉस द वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दिस डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हालांकि ये डिवीजन जो हुआ जब इतिहास का हिस्ट्री का तो पूरा पूरा दुनिया तो नहीं माना लेकिन दुनिया के अधिकतम लोगों ने इसे स्वीकार किया माना कि हाँ ये सच में हुआ था इन दिस क्लास यू शैल बी स्टडिंग अबाउट द एंसियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस क्लास में आप प्राचीन यानी कि एंसियंट हिस्ट्री इंडिया के एंसियंट हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे देखिए अब है कि इन द एंसियंट हिस्ट्री वी स्टडी द टाइम बिटवीन फाइव लैक बिफोर क्रिस्ट टू एट हंड्रेड एनो डोमिनी यानी कि जो एंसियंट हिस्ट्री में है एंसियंट हिस्ट्री में या इतिहास में प्राचीन इतिहास में हम लोग पाँच लाख बिफोर क्रिस्ट से आठ सौ यानी कि एट हंड्रेड एनो डोमिनी तक के बीच का पीरियड्स हम लोग पढ़ते हैं बी सी एंड ए डी आर टर्म्स यूज टू मेजर टाइम बी सी और ए डी जो है ये ये टाइम पीरियड को मेजर यानी मापने के लिए यूज किया जाता है दी बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट इज टेक एन एज अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर हिस्टोरियंस काउंट डेट्स यानी कि जब जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो उनके जन्म को रिफरेंस पॉइंट मान करके हिस्टोरियंस डेट को काउंट करते हैं ठीक है ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड आर डिनोटेड बाई द लेटर्स बी सी इट मीन्स कि बिफोर क्रिस्ट मतलब जैसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का जितना भी डेट होता है उस डेट में बी सी लगाया जाता है मतलब बिफोर क्रिस्ट बिफोर क्रिस्ट मतलब यह रिप्रजेंट किया जाता है कि जैसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की ये घटना है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए थ्री थाउजेंड बिफोर क्रिस्ट मीन्स थ्री थाउजेंड ईयर्स बिफोर क्रिस्ट वॉज बॉर्न यानी कि उदाहरण के लिए देखिए कि तीन हजार यानी कि थ्री थाउजेंड बी सी मीन्स होता है कि तीन हजार साल पहले कब जैसस क्रिस्ट के जन्म से पहले तीन हजार पहले ओके दी डेट्स आफ्टर दी बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज डिनोटेड बाय द लेटर लेटर्स ए डी इट मीन्स एनो डोमिनी ओके सो डेट्स जब क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जब कोई डेट होता है तो उस डेट में ए डी लगा होता है इट इसका मतलब ये हुआ कि विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जब जिस समय में लॉर्ड थे यानी कि भगवान जीसस क्रिस्ट थे तो उसको रिप्रजेंट किया जा रहा है कि उनके समय में उनके समय का ये टाइम है ओके नाउ अ डेज हिस्टोरियंस प्रीफर टू यूज द टर्म्स बी सी ई एंड सी ई इंस्टीड ऑफ बी सी एंड ए डी अभी अभी के समय में इतिहासकार जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो बी सी ई और सी ई को यूज करते हैं यानी कि बी सी और ए डी के बीच के समय को काउंट करने के लिए गणना करने के लिए बी सी ई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा एंड सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा यानी कि बी सी ई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा एंड सी ई स्टैंड मतलब सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ के जरिए हमें यह बताया जा रहा है कि बी सी ई यानी कि जीरो ये जैसे नंबर लाइन पे हम लोग न किसी नंबर को मैथमेटिक्स में शो करते हैं वैसे ही तो यहाँ जो बी सी ई है बी सी ई को देखिए बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ काउंट किया जाता है और सी ई को आगे की तरफ काउंट किया जा रहा है है ना टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेट्स इन बी सी ई एंड सी ई वी एट बोथ द ईयर्स इट टेल्स इट टेल अस हाउ मैनी ईयर्स वेयर देयर बिटवीन दीज टू ईयर्स यानी कि बी सी ई और सी ई के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर प्राप्त करने के लिए जानने के लिए हम लोग दोनों में टू ईयर्स ऐड कर देते हैं ताकि हमें 
पता चल जाए कि कितना साल एग्जैक्टली है फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए देखिए लेटस प्रिज्यूम एन एंसियंट एन एन इंसीडेंट अकर्ड इन फिफ्टीन हंड्रेड बी सी ई एंड अ सिमिलर इंसीडेंट अकर्ड इन ट्वेल्व हंड्रेड बी सी जैसे उदाहरण के लिए देख लिए देखिए कि कोई अक्षर का संकेत है जो कोई भी कोई भी संकेत है एक घटना है जो फिफ्टीन हंड्रेड बी सी ई में हुआ था ठीक है और ठीक उसी प्रकार का घटना फिर से यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड बी सी में सी ई में घटित हुई ठीक तो इस सभी इस दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है डिफरेंस है टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन द इवेंट रिपीटेड वी हैव टू सिंपली एड फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ बी सी ई एंड ट्वेल्व हंड्रेड ऑफ सी ई एंड वी नो दैट द इंसिडेंट्स अकर्ड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईयर्स अपार्ट मतलब जब हम लोग इस बी सी ई और सी ई के बीच का जो अंतर निकालेंगे कि कितना साल का ये है कितना साल का डिफरेंस है दोनों के बीच यानी एग्जैक्टली exactly ईयर्स कितना है तो हम लोग क्या करेंगे बी सी ई और सी ई दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए कि फिफ्टीन हंड्रेड और ये ट्वेल्व हंड्रेड दोनों को ऐड कर दिया गया तो फाइनली कितना साल का अंतर आ गया ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का अब है कि जोग्राफिकल फ्रेमवर्क इट मीन्स कि भौगोलिक रूपरेखा इसे हम लोग कहते हैं ठीक है जैसे भौगोलिक रूप मतलब फिर जोग्राफिकल फ्रेमवर्क में का मतलब ये हुआ जिसमें हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू सॉयल हाँ क्लाइमेट लैंड वाट एबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा ये सब होती है ठीक है चलिए देखते हैं The geographical location of a place has a हैज impact on its history. किसी भी जगह का जो geographical location जो होता है उसके history पर प्रभाव डालती है उसके रूपरेखा पर प्रभाव डालती है ठीक है Factors such as types of land, uh, soil, availability of water, climate affect human settlements. ये सभी होती है जैसे कि भूमि हो गई मिट्टी हो गई पानी की उपलब्धता जलवायु जैसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मानव के जीवन को प्रभावित करती है ओके जनरली पीपल प्रीफर टू लीव इन एरियाज वेयर एनवायरमेंट इज फेवरेबल फॉर लिविंग आमतौर पे लोग वहाँ उन क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर्यावरण जहाँ का जो पर्यावरण हो वो जीवन जीने के लिए अनुकूल हो मतलब कि सही हो इन इंडिया ह्यूमेंस फर्स्ट सेटल्ड ऑन दी बैंक्स ऑफ दी थ्री बिग रिवर्स भारत में सबसे पहले लोग ऐसे तीन नदी के किनारों किनारे पे यानी कि नदी तट के किनारे पे बसे जैसे कि पहला है दी इंडस दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा ओके ये तीन नदियों के किनारे अधिकतम लोग जो है आके बस गए हैं अब देखिए माइटी किंगडम्स लाइक मगध इमर्ज इन द इंडोगैंगटिक प्लेन अब जो ये शक्तिशाली थे मगध के राज शासक जिसको हम लोग कहते हैं राजा तो मगध एक ऐसा जगह था शक्तिशाली राज्य था जो एंडो और गंगा प्लेन बना दिया यानी कि मैदान में उसको बदल दिए ठीक है दे सेटल्ड इन दिस एरियाज ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस मतलब कि वे लोग इसलिए इस एरिया में इस क्षेत्र में आके बस गए क्योंकि उनके बहुत सारे फायदे थे पहला फायदा क्या था तो फर्टाइल लैंड मतलब कि वहाँ की जो भूमि थी एक तरह से कृषि योग्य थी ठीक है यानी कि उपजाऊ भूमि थी नियर बाई सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स और नज़दीक में उनके ज़रूरत के लिए पानी की भी व्यवस्था थी एक तरह से नदी में उपलब्ध थी गुड क्लाइमेट अच्छी जलवायु थी रिवर्स सर्वड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और नदी एक तरह से उन लोगों के लिए कहीं जाने आने के लिए काफ़ी मदद करती थी क्योंकि नदी की धारा बहती रहती थी तो उनको जिस दिशा में मतलब जहाँ भी जाना होता था तो वो नदी मार्ग के जरिए कहीं भी 
जा सकते थे आसानी से उस उन्हें उन्हें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती थी उसके लिए अब है कि हिमालयाज इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम इट फ्रॉम दी कोल्ड वेंट्स यानी कि उत्तर में जो हिमालय है नॉर्थ में वो इंडिया को सेपरेट करती है अलग करती है यानी सेंट्रल एशिया से यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मध्य एशिया से अलग करती है और ठंडी हवाओं से बचाती है इसको सुरक्षित रखती है एट द सेम टाइम द पासिस इन दाउंटेंस अलाउड मोनूमेंट ऑफ द पीपल स्पेशली द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर और ठीक उसी समय यानी कि सेम समय जो माउंटेंस में जो पासज है यानी कि जो पहाड़ों से जो होके जाने वाली रास्ता है वो लोगों को खास करके बहुत मदद करती है जैसे कि व्यापारी हो या फिर कोई ट्रैवलर हो यानी कि या कोई यात्री हो जिसे हम लोग यात्री कहते हैं या फिर ऐसे आ, कोई भी व्यापार व्यापार हो या फिर संस्कृति की आदान प्रदान प्रदान जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से हो सकी ठीक है तो इसमें ये काफ़ी मदद की अब देखिए कि ये है कि इन द साउथ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अलाउड ट्रेड विथ रोम टू फ्लोरिस जो साउथ में जो इंडिया के साउथ में जो लंबी सी कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है आपको पता है कोस्ट लाइन मीन्स होता है कि समुद्री तट यानी कि समुद्री किनारा ठीक है वो व्यापार में यानी कि व्यापार करने के लिए अलाउ करती थी अलाउ करती थी मतलब कि कहीं भी अपने देश से दूसरे देश में व्यापार कर सके ताकि अपने देश का सामान दूसरे देश में बेच सके और जो हमारी ज़रूरत है तो उसके अनुसार हम लोग दूसरे देश से मंगवा सके ठीक है तो रोम के साथ व्यापार करने में काफ़ी फलाफूला तस् दी ओसियंस ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियाज इस प्रकार समुद्र जो है एक यानी कि ओशियंस जो है वो एक पर, एक तरह से वस्तुओं के एक्सचेंज करने में यानी कि आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद की जैसे कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक आइडियाज हो इन सभी को के आदान प्रदान में काफ़ी मदद की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज स्लोली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ये जो वस्तुओं की आदान प्रदान यानी कि इम्पोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना या फिर आ, या फिर आ, कोई भी आइडियाज़ हो चाहे लोगों के विकास के मामले में या फिर किसी भी कंट्री में चाहे हमारे इंडिया में हो या अदर दूसरे कंट्री में हो तो ये सभी जो है एक एक देश से दूसरे जगह में पहुंचा लोगों के थ्रू पहुंचा तो ये काफ़ी यानी कि लोगों में काफ़ी विकास किया लोगों का काफ़ी विकास किया एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ और धीरे धीरे जो है शहरों या फिर नगरों को ग्रोथ किया यानी कि उसको बढ़ाया आगे डेवलप की विद द पासिस ऑफ द टाइम ऑफ टाइम दे डेवलप्ड इन टू हर किंगडम और बीत समय बीतने के अनुसार यानी कि बीतते समय के अनुसार जो है वही शहर या नगर बड़े से बड़े राजधानी में यानी कि कन्वर्ट हो गया बदल गया अब है कि रीजन रीजन्स फॉर द मूमेंट ऑफ पीपल्स यानी कि लोगों के मूवमेंट का कारण यानी कारण क्या था तो पीपल मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजन्स लोग जगह जगह कई कारणों से मूव करते थे जा द फॉलोइंग रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल ऐसे निम्नलिखित बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लोगों को लोगों की गतिविधि को गतिविधि का कारण बना जैसे देखिए पहला पीपल मूवड इन सर्च ऑफ फूड जैसे कि लोग लोगों को कहीं जाना पड़ता था जैसे अपने भोजन की खोज के लिए पीपल मूवड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लूड्स एंड फैमिनीज जैसे लोगों को प्राकृतिक आपदा और 
अकाल से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह उन्हें जाना पड़ता था ठीक है आ, इसके बाद है कि रिलीजियस लीडर्स मूव टू स्प्रेड देयर टेक्निक्स यानी कि लोग जो होते थे मतलब नेता जो होते थे जो रिलीजियस लीडर्स होते थे वो अपने ज्ञान अपने शिक्षा की का शिक्षा का आदान प्रदान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपने अपने नॉलेज को विस्तार करने के लिए लोगों में फैलाने के लिए ठीक है ट्रेडर्स मूव टू सेल देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेस प्लेसेज यानी कि जो व्यापारी होते थे अपने वस्तुओं को बेचने के लिए दूर दूर तक जाते थे किंग्स सेंट्स देयर एनिमीज आर्मीज सॉरी आर्मीज टू कंक्वेर लैंड और जैसे राजा जो होते थे किसी भी के किंगडम की तो वो लोग क्या करते थे अपने सेनाओं को भेजते थे कि किसी भी भूमि पर अपना जीत प्रदा जीत जीत प्राप्त करने के लिए या फिर उस पर अधिकार करने के लिए पीपल ट्रेवल्ड टू डिस्कवर न्यू लैंड्स लोग अप, अपने नए भूमि नए जमीन की खोज में आ, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे सो फाइनली ऑल दिस हेल्प्ड इन द एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर्स तो ये सभी जो है जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह दूर दूर जगहों पे जाना लोगों का जाना क्या हुआ कि इससे लोगों का आइडिया यानी कि विचार लोग और लोगों के संस्कृति ये सभी मिक्स हो गए समझ गए अब है कि देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का सोर्स क्या है हाँ मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री के बारे में हमें जो जानकारी मिलती थी वो कैसे प्राप्त होती थी ये चीज़ें ठीक है सो हिस्ट्री इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स विच आर रिमेनेंट्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री उन चीज़ों पे आधारित है जो जिसको हम लोग रिमेनेंट्स कहते हैं रिमेनेंट्स ऑफ द पास्ट यानी कि जो पहले समय के बचे हुए अवशेष यानी कि जो कोई भी चीज़ें होती थी चाहे अभी भी हम लोग देखते हैं कहीं जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं देखते हैं तो वो एक तरह से पास्ट का एक अवशेष है बचा हुआ चीज़ है मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऐसे बहुत प्रकार के स्पेशलिस्ट जो अलग अलग वो फील्ड में वर्क करके हिस्ट्री को समझने में मदद करती है जैसे फर्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर ऑब्जेक्ट्स बाय डिगिंग डिगिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम साइट्स दैट गेट बरिड अंडर द अर्थ अर्थ जैसे कि आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं तो उनका काम क्या था कि वो अपने फील्ड में जैसे कि क्या करते थे किसी जगह की खुदाई करके उस जगह के अंदर दबी हुई चीज़ों को खोजते थे खोज के निकालते थे दिज ऑब्जेक्ट्स आर केमिकली टेस्टेड बाय साइंटिस्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग मतलब जब वो चीज़ वो आर्कियोलॉजिस्ट खोद करके खुदाई करके निकालते थे तो उस पर फिर क्या करते थे साइंटिस्ट जो है अपना केमिकल टेस्ट करते थे केमिकल के द्वारा उस पर टेस्ट करते थे और उसी टेस्ट प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन डेटिंग ओके सोशियोली सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट इट मींस कि जो होते हैं समाज शास्त्री जिसको हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट दैन कनेक्ट Things recovered to similar time and locations to see the connection between them and help us to understand how things probably probably happened in those time. और जो एक सोशियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो समाज शास्त्री जिसको कहा जाता है तो वो क्या करते थे उन चीज़ों का जो खुदाई से जो निकला हुआ चीज़ जिस पर साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक केमिकल के केमिकल टेस्ट के द्वारा उसको उसका उसके बारे में जानकारी देते थे तो 
उससे उसके बाद क्या करते थे सोशियोलॉजिस्ट उन चीज़ों के बारे में ठीक है जिस जगह से वो निकला था तो वो उन जगह और उन चीज़ों के कनेक्शन यानी कि उसका क्या संबंध है उसके बारे में जानने के लिए और समझने के लिए कि उस समय में क्या हुआ होगा तो ये जानकारी सोशियोलॉजिस्ट देते थे एंड देन हिस्टोरियंस रिकॉर्ड दी हिस्ट्री इन अस्टमेटिक मैनर सो दैट पीपल कुड रीड एंड अंडरस्टैंड दी पास्ट और जो उसके बाद फिर जो इतिहासकार होते थे जो हिस्ट्री लिखने वाले तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में इन चीज़ों को जब इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और लिखते थे ताकि लोग इसे आसानी से पढ़ के और समझ सके कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था यानी कि बीते हुए कल में क्या हुआ था एक्चुअल में ओके साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मानव जो है जो मनुष्य है ये सभी जानवर से जानवर से उत्पन्न हुए यानी कि हम इस मनुष्य का यानी कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो जानवरों से हुई है वन वन वंडर हाउ दे टॉक्ड एमोंग मतलब कि ये टॉक्ड एमोंग इच अदर हाउ दे लिव टूगेदर हाउ लैंग्वेज वे आर फॉर्म्ड हाउ दे लर्न टू राइट ये बड़ी आश्चर्य एक आश्चर्य की बात है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते थे कैसे एक दूसरे से बातचीत करते थे कैसे भाषाएं बनी या फिर कैसे लोग सीख लिखना सीखे सो टू स्टडी हिस्ट्री वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज यानी कि हिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे स्रोतों का मदद लेना होगा जैसे इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज दैट वी कैन फॉर्म आ क्लियर पिक्चर अबाउट द पास्ट सो ऐसे ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं यानी कि स्रोत है जिसके मदद से हम लोग पिछली पुरानी बातों को समझ सकते हैं या फिर उसके बारे में एक साफ पिक्चर हमारे सामने आ सकती है यानी कि उस चीज़ को समझने के लिए सो सोर्सेज दैट आर यूज टू स्टडी हिस्ट्री आर डिवाइडेड ब्रॉडली इन टू थ्री कैटेगरीज लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरिजन ट्रैवलर्स सो वो सोर्सेज है यानी कि वो स्रोत है तीन तीन बड़े सोर्स तीन सोर्सेज में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जैसे पहला है लिटरेरी दूसरा है कि आर्कियोलॉजिकल एंड तीसरा है अकाउंट ऑफ फॉरिजन ट्रैवलर्स तो ये तीन स्रोत हैं जिसके जरिए हम लोग हिस्ट्री को समझ सकते हैं ओके सो नाउ नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस कैटेगरीज अब हम लोग इस तीनों कैटेगरीज के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे समझ गए अब है कि लिटरेरी सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज मतलब होता है कि लिखित साहित्य जो कोई ज्ञान हमें किसी लिखे हुए चीज़ों से प्राप्त होती है सो लिटरेरी सोर्सेज आर रिटर्न रिकॉर्ड्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल यूज टू राइट ऑन द बार्क ऑफ द बर्च ट्री और पाल्म लिप्स जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग बर्च के पत्तों पे लिखते थे और फिर या फिर पाल्म के पत्तों पे यानी कि तार का जिसको हम लोग कहते हैं तार का पेड़ दिज आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट इसे मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता था कहा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिज मैनुस्क्रिप्ट गॉट डिस्ट्रॉयड एज दे वेयर वेरी फ्रैगिल बट सम ऑफ देम सरवाइव एंड हैव बीन कैप्ड इन मोनास्ट्रेज टेम्पल्स और अंडर द केयर ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस म्यूजियम्स सो बीते समय के साथ साथ 
मैं ये मैनू क्या मैनू स्क्रिप्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गया नष्ट हो गया क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे कमज़ोर होते थे ठीक कमज़ोर होते थे और जो और कुछ ऐसे भी थे मैनू स्क्रिप्ट जो जैसे कि मंदिरों में रख दिया गया या फिर मठों पे रख दिया गया या फिर कुछ ऐसे जो बच गए तो सरकार ने उसे बहुत सारे म्यूजियम में रख दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके ठीक है सो दिज मैनू स्क्रिप्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज इन मैनू स्क्रिप्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जैसे पहला है पहला क्या है तो रिलीजियस और दूसरा है सेक्युलर पहला है कि रिलीजियस और दूसरा है सेक्युलर ठीक है रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक जो धर्म विशेष की और एक होता है एक है सेक्युलर जो धर्म निरपेक्ष ठीक है अब देखिए रिलीजियस ठीक तो रिलीजियस एंशियंट इंडियन लिटरेचर वे आर मोस्टली रिलीजियस इन नेचर एंड कंटेन नो डेफिनेट डेट फॉर इवेंट्स सो एंशियंट जो प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय साहित्य जो होते थे उसमें से अधिकतर रिलीजियस होता था धार्मिक होता था एंड जो उसमें जो ऐसे बहुत सारे घटनाएं जो उसमें निहित होती थी तो उसका कोई ये डेट नहीं दिया रहता था उन घटनाओं का डेट नहीं डाला रहता था लिखा हुआ रहता था बट दे प्रोवाइडेड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट आवर एंशियंट सोसाइटी लेकिन उन्होंने हमारे प्राचीन समाज यानी कि हमारे प्राचीन भारत के बारे में ऐसे बहुत सारे ज्ञान का खजाना भी प्रदान किया जिसमें से था क्या तो दी पुराण्स दी वेदास एंड द उपनिषद्स दी ट्रिपिटक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर्स तो उनमें से ऐसे कई सारे पुराण थे जो हम साहित्य थे जो हमें उनसे ज्ञान प्राप्त तो होती है ओके देखिए अब है कि सेक्युलर सेक्युलर मीन्स क्या होता है सेक्युलर मतलब होता है कि जो किसी भी धर्म विशेष का ना हो यानी कि किसी भी विशेष धर्म को नहीं मानता हो अब है कि तो दिस दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस टेक्स्ट वेयर ग्रामर पॉलिटिक्स पोएम ड्रामा एक्सेट्रा तो ये सभी सब्जेक्ट था यानी कि सेकुलर का जो जो मेन सब्जेक्ट था यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो टेक्स्ट था वो था ग्रामर पॉलिटिक्स पोएम्स ड्रामा एक्सेट्रा ओके सो एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए देखिए अर्थशास्त्र रिटर्न बाय चाणक्य जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र पानीज ग्रामर संगम लिटरेचर प्लेज रिटर्न बाय कालिदासा एंड सो ऑन गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम्स तो ये सभी उदाहरण हैं जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया पानिनी का ग्रामर हाँ संगम लिटरेचर कालिदास का लिखा हुआ प्ले ठीक है तो ये सभी उस समय के लोगों के जीवन के बारे में यानी कि जीवन का झलक दिखाती है हमें बताती है लोगों के बारे में समझ गए देखिए अब वो तो था पहला कैटेगरीज सोर्स ऑफ हिस्ट्री का और ये है दूसरा कैटेगरीज ठीक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत समझे अब देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेंस ऑफ द पास्ट यानी आर्कियोलॉजी जो है वो बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में जो हुआ था तो उस समय के बचे हुए चीज़ों के बारे में अध्ययन करती है यानी कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है हाँ आर्कियोलॉजिस्ट डिग ऑफ द अर्थ टू सर्च फॉर द रिमेंस ऑफ द पास्ट बरिड अंडर इट तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी जगह की खुदाई करती है और खुदाई करने के बाद जो पास्ट में जो जो भी चीज़ें वस्तुएं मिट्टी के अंदर दबी पड़ी हुई है उन चीज़ों को खोद के निकालती है देयर वर्क हेल्प अस टू 
reconstruct the history of the period when humans did not know how to write तो उनका ये काम है कि हमें उस समय के के घटनाओं से आपका अवगत कराना कि जिस समय लोग कुछ लिखना नहीं जानते थे दे स्टडी अबाउट दी रिमेंस ऑफ बिल्डिंग्स पोइट्री वेपन्स टूल्स ऑर्नामेंट्स बॉन्स ग्रेंस रिमेंस ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा ठीक है सो so, वो स्टडी uh, किस किसके बारे में करते थे तो जैसे कि बचे हुए जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर कोई पोइट्री या वेपन्स हथियार वगैरह या फिर कोई कोई औजार या कोई गहना या कोई हड्डी बची हुई अवशेषों से या फिर कोई चना ये चना बोलते हैं सॉरी अनाज या फिर जो रिमेंस प्लांट्स यानी कि जो बचे हुए प्लांट्स हैं पेड़ पौधे उसके बारे में अध्ययन करती है दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू दी फॉलोइंग डिविजन्स अब ये भी एक निम्नलिखित भागों में विभाजित इसको भी किया गया है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पहला अब सोर्स है जिस पहला है कि इंस्क्रिप्सन्स कॉइंस मोनूमेंट्स और रिमेंस ऑफ बिल्डिंग्स हाँ एटीफैक्ट्स लाइक पोइट्री स्कल्पचर ऑर्नामेंट्स पेंटिंग्स टूल्स एक्सेट्रा यानी कि उसमें भी पहला है क्या इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस क्या होता है तो कहीं पे जो लिखा हुआ हमें मिलता है जैसे पत्थरों पे दीवारों पे या पिलर्स पे हाँ दूसरा हो गया कि कॉइंस तो कॉइंस जैसे सिक्कों पे होती थी जानकारी उस समय के प्राचीन चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी जैसे मोनूमेंट्स और रिमेंस ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि ऐसे बहुत सारे अभी भी हैं जो पास्ट के बिल्डिंग्स बचे हुए हैं आर्टिफैक्ट्स लाइक पोइट्री स्कल्पचर ऑर्नामेंट पेंटिंग टूल्स एक्सेट्रा ये सब हो गए सो अदर मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स लाइक रिमेंस ऑफ प्लांट्स बोन्स ऑफ एनिमल्स हाँ चेर ग्रेन्स वेपन्स पीसेज ऑफ स्टोन्स एक्सेट्रा तो अदर जो विविध यानी कि मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं हैं जैसे कि बचे हुए प्लांट्स हाँ प्लांट्स हो गए या फिर बॉन्स ऑफ एनिमल्स या फिर चाइल्ड ग्रेन्स या फिर वेपन्स या फिर पीसेज ऑफ स्टोन्स ये सभी चीज़ें हो गई ठीक है देखिए अब इसमें भी फर्स्ट है क्या इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस यानी शिला लेख जिसको कहा जाता है शिला लेख सो इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्ड्स इन ग्रैब्ड मोस्टली ऑन रॉक्स स्टोन्स पिलर्स वॉल्स एंड ऑन मेटल स्लैब्स तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं यानी लिखावट होते थे वो अधिकतम होते थे रॉक्स स्टोन्स स्टोन पिलर्स वॉल्स या फिर मेटल स्लैब पे लिखा हुआ होता था इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट रेलिएबल एविडेंस दैट देयर स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफी तो ये एक जो होती है यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस जो होते थे अधिकतम रेलिएबल एविडेंस इसको माना जाता था एक एक ठोस सबूत के तौर पे इसको माना जाता है क्योंकि इस चीज़ को अगर मान लीजिए किसी भी पत्थर या ये चट्टान पे अगर लिखा जाए कोई चीज़ तो वो जल्दी मिटती नहीं है जो हम वो पुराने समय में या जब भी लिखा जाएगा तो वो एक ठोस सबूत के तौर पर उभर के आती है और इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी ठीक है एपिग्राफी बोला जाता है और जिसमें से मोस्ट ऑफ इन इंस्क्रिप्शंस यानी कि अधिकतम इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं हैव सर्वाइव्ड एज दे वेयर रिटेन दे वेयर रिटेन ऑन अ हार्ड सरफेस हाँ उसमें से अधिकतम ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस होते थे जो आ, बहुत लंबे समय तक टिका हुआ रहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता था मतलब हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था नहीं ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर्स एंड विक्टरीज ऑफ द किंग्स एक अधिकतम संख्या में जो ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते थे जो राजाओं के ऑर्डर्स यानी कि उनके आदेशों या फिर उनके विक्टोरीज यानी कि विजय जो जीत हुई थी उनके बारे में जानकारी देती है सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द 
किंग और इसमें से ऐसे और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जो किसी धार्मिक पॉलिसीज के किसी राजा के धार्मिक पॉलिसी के बारे में बताती है जानकारी देती है फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ द एम्पेर अशोका टेल्स अस अबाउट हिज धम्मा यानी कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसे एक इंस्क्रिप्शन लिया जाए तो सम्राट अशोक सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी देती है सो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन दैट आर फाउंड आर रिटर्न इन प्राकृत पाली ब्राह्मी संस्कृत तेलुगु एंड तमिल सो उसमें से अधिकतम अधिकतम इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो मतलब कि जो लेख होते थे लेखन का काम लिखने का काम वो किन भाषाओं में होती थी तो प्राकृत पाली ब्राह्मी संस्कृत तेलुगु एंड तमिल इन सब भाषाओं में हुआ करती थी ठीक है सो एमोंग द इंस्क्रिप्शन फाउंड दोज ऑफ अशोका बाई फार गिव द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज रीजन सो उसमें भी सबसे अधिक जो इंस्क्रिप्शन जो खोज मिला जो देखा गया तो सबसे बेस्ट माना गया सर्वश्रेष्ठ माना गया अशोक का अशोक का जो साम्राज्य था जो उनका जो शासन काल था वो उनको सबसे बेस्ट माना गया है उसके अनुसार नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का सेकेंड सेकेंड सोर्स जैसे क्वाइन यानी कि सिक्का जिसको हम लोग कहते हैं नहीं तो ये भी हमें बहुत अच्छा जानकारी इससे भी मिलती है ठीक है सो दी स्टडी ऑफ क्वाइंस इज नाउन एज नुमिसमैटिक्स यानी कि जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे नुमिसमैटिक कहा जाता है यानी कि अंक शास्त्र कहा जाता है ठीक है सो थाउजेंड्स ऑफ एंशियंट इंडियन क्वाइंस हैव बीन डिस्कवर्ड ऐसे हजारों प्राचीन भारतीय सिक्का खोजा गया हाँ क्वाइंस इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द रूलर्स एंड एक्सटेंट ऑफ हिज रोल यानी कि जो सिक्के जो हैं जो खोजा गया सिक्का वो हमें शासक के बारे में समझने में या फिर उनके साम्राज्य यानी उनके सीमा के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है सम ऑफ दी क्वाइंस आर इंस्क्राइब विथ डेट्स एंड और द इमेज ऑफ द किंग उसमें से कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो राजा के राजाओं के चिन्ह यानी कि चित्र उस पर दर्शित है दर्शाया गया है और कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जिस पर डेट भी दिया गया है हाँ मेटल्स यूज इन दी क्वाइंस टेल्स अबाउट द एकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर एम्पायर एंड देयर नॉलेज ऑफ मेटालर्जी ठीक है तो एक एक है कि मेटल यूज जो जो धातु यूज की जाती थी उस सिक्के को बनाने में तो वो हमें एक ये भी जानकारी देती है किसी मतलब किसी पार्टिकुलर एम्पायर किसी खास साम्राज्य के स्थिति के बारे में यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ठीक है सो इकोनॉमिक कंडीशन यानी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है तो देखिए इकोनॉमिक कंडीशन होता है कि धन दौलत के मामले में जो हम लोग जिसको बोलते हैं धन दौलत तो उसके मामले में यानी उसके बारे में जानकारी हमें प्रदान करती है जैसे फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द गोल्ड क्वाइंस किंग समुद्र गुप्ता इज सो प्लेइंग अ वीना विच सोज हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि एक सिक्का है एक सोने का सिक्का है जिसमें राजा समुद्र गुप्ता समुद्र समुद्र गुप्ता को दर्शित किया गया उसमें उनका चित्र है भी एक बीना बजाते हुए तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि उनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था लगाव था उनको म्यूजिक से अब है कि देखिए मोनूमेंट्स और रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि जो स्मारक हैं स्मारक होते हैं यानी कि यादगार चीज़ें जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं हा? उसके बारे में सो मोनूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स अस्तूपा स्केप स्केब्स टेम्पल्स एक्सेट्रा मोनूमेंट्स में जैसे कि क्या होता है तो बिल्डिंग्स होता है अस्तूपाज होता है केब्स होते हैं टेम्पल्स एक्सेट्रा ये सभी होते हैं ठीक है सो बिल्डिंग्स विच आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर कॉल्ड मोनूमेंट्स ऐतिहासिक एक माना जाता है सिग्निफिकेंस महत्व माना जाता है बिल्डिंग्स को जो काफ़ी मूल्यवान होते हैं जिसे स्मारक यानी कि मोनूमेंट हम लोग कहते हैं दे आर इमेंसली वैल्यूएबल 
as they tell us about the art and architecture, religious and culture, cultural uh, life of the people of the period in which they were built. तो ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं क्यों क्योंकि ये हमें उन समय के लोगों के कला संस्कृति के बारे में बताती है उनके ज्ञान के बारे में हमें जानकारी देती है तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर सांची अस्तूपा अजंता एंड एलोरा केब्स उसमें से कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे कि सांची अस्तूपा अजंता और एलोवेरा सॉरी एलोवेरा बोलते हैं एलोरा केब्स अब है कि देखिए आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फाइंडिंग्स जो लोगों द्वारा खोजा गया था सो दी वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन मेड सच एज ऑर्नामेंट्स टॉयज टूल्स एंड पोइट्री गिव्स गिव वेल्यूएबल नॉलेज ऑफ हाउ पीपल लिव्ड एंड देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर कस्ट्यूम्स सो आर्टिफैक्ट जो है एक जो हमें ये भी जानकारी देती है कि ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था बनाया गया था जैसे कि ऑर्नामेंट हो गया टॉयज हो गया टूल्स हो गया पोइट्री ये सभी बहुत ही बेसकीमती जानकारी हमें प्राप्त करती है कि कैसे लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था उनका कॉस्ट्यूम क्या था समझ गए अब है कि अकाउंट अकाउंट्स ऑफ फॉरिजन ट्रेवलर्स ओके सो ए ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ एंसियंट इंडियन हिस्ट्री इज सप्लीमेंटेड बाय द राइटिंग ऑफ ट्रैवलर्स सो एक बहुत ही बड़ा डील है ये एक हमारे नॉलेज पे हमारे प्राचीन भारत के नॉलेज के बारे में उनके इतिहास के जो ट्रैवलर्स द्वारा लिखा गया था जिसमें से एक है कि इंडिका रिटर्न बाय मेगा आस्थनीज गिव्स अस वेल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द मॉडर्न एम्पायर जिसमें से एक है एंड्रिका जो मेगा अस्थनीज द्वारा लिखा गया था जो कि मॉडर्न साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करती है सिमिलरली अकाउंट्स ऑफ फाइन एंड हुईन सैंग टेल सस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिचुएशन इन इंडिया इन द फिफ्थ एंड सेवेंथ सेंचुरी बी सी हाँ इसी प्रकार का है इसी प्रकार के फॉरिजन ट्रैवलर में थे एक फाहिन एंड हुन सैंग जो हमें ये बताती है कि भारत का जो सिचुएशन था रिलीजियस सिचुएशन जो फिफ्थ और सेवेंथ सेंचुरी सी में वो कैसा था या फिर हाँ कैसा था उसके बारे में हमें जानकारी देती है हिस्ट्री अलाउज अस टू लर्न अबाउट हाउ द पीपल लिव्ड इन दास्ट हाँ हाउ दे इंट्रैक्टेड विथ नेचर तो इतिहास हमें ये जानकारी देती है सीखने के में मदद करती है कि कैसे लोग पास्ट में रहते थे हाँ पास्ट में रहते थे और उनका जो इंट्रैक्टेड था नेचर के साथ प्रकृति के साथ कैसा था ठीक है एंड देन डिवाइज वेज टू फाइंड न्यूअर वेज ऑफ लाइफ और उन्होंने कैसे एक अपनी नई जिंदगी की खोज की इट इनकोरेज अस टू एग्जामाइन एंड क्वेश्चन द नॉलेज दैट वी हैव गेंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अस अंडरस्टैंड आवर प्रजेंट बेटर इन बेटर इन अ मैनर दैट वी डू नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स सो ये यह एक इनकोरेज है हम लोगों के लिए कि ये हमें एग्जामाइन करने में या फिर क्वेश्चन करने में नॉलेज में नॉलेज का नॉलेज के लिए जो हमने गेन किया हिस्ट्री जो है एक अध्ययन है जो हमें प्रेजेंट में समझने में एक अच्छे समझ के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है कि हम अपने पास्ट वाले गलतियों को दोबारा नहीं रिपीट करें तो आई होप यू स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा इसके बाद जब आप लोग ये देख लेंगे तो मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का एज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू अदरवाइज आई विल डू मैं बना के आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस ग्रुप में